climate change threatens our very existence. When people say, we well, don't believe in global warming, I say, no, I believe in global warming. I don't believe that, that human CO2 is causing that warming. O que nós vemos é esse cenário. Floresta e mais floresta virando carvão e jogando carbono para a atmosfera. Toda vez que nós cortamos e queimamos a floresta, estamos liberando gás carbônico, o principal gás responsável pelo aquecimento global e as mudanças climáticas. Up the basic science of global warming, and I'm not going to spend a lot of time on this because uh, you know it well. The sun's radiation comes in in the form of light waves, and that heats up the earth. And then some of the radiation that is absorbed and warms the earth is re radiated back into space in the form of infrared radiation. And some of the outgoing infrared radiation is trapped by this layer of atmosphere and held inside the atmosphere and that's a good thing because it keeps the temperature of the earth within certain boundaries keeps it relatively constant and livable but the problem is this thin layer of atmosphere is being thickened by all of the global warming pollution that's being put up there and what that does is it thickens this layer of atmosphere more of the outgoing infrared is trapped and so the atmosphere heats up worldwide. That's global warming. The past is clearly natural. So why do we think it's any different today? Thanks to modern industry, luxuries once enjoyed exclusively by the rich are now available in abundance to ordinary people. Modern transport and communications have made the world seem less foreign and distant. Former Vice President Al Gore's emotional film, An Inconvenient Truth, is regarded by many as the definitive popular presentation of the theory of man-made global warming. His argument rests on one all-important piece of evidence taken from ice core surveys in which scientists drill deep into the ice to look back into Earth's climate history hundreds of thousands of years. What it found, as Al Gore correctly points out, was a clear correlation between carbon dioxide and temperature. constructed a thermometer of the temperature. The blue is cold and the red is warm. Now, uh, I show this for a couple of reasons. Number one, the so-called skeptics will sometimes say, oh, this whole thing, this is a cyclical phenomenon. There was a medieval warming period after all. Well, yeah, there, there was. There, there it is right there. <laughs> there are two others. But compared to what's going on now, there's just no comparison. So if you look at a thousand years worth of temperature and compare it to a thousand years of CO2, you can see how closely they fit together.
And uh, yeah, that changed a lot. Aqui na região do semiárido brasileiro vivem cerca de 31 milhões de pessoas. Pessoas que estão constantemente passando por processo de, de falta de água. É, em grandes áreas existe um déficit de água bastante grave, bastante é, considerável. E com o aquecimento global, é, o que, que tende a acontecer é que a situação se torne crítica. O aquecimento global não afeta só o clima, mas também a biodiversidade. Estudos mostram que o mundo pode perder mais de um milhão de espécies, inclusive grandes mamíferos. No Brasil, 40% das espécies que vivem no cerrado podem desaparecer com o aumento da temperatura. Pesquisas recentes em todo o mundo apontam que as mudanças climáticas irão afetar todos os seres vivos da Terra. Todos os países têm alguma vulnerabilidade ou várias vulnerabilidades às mudanças climáticas. As mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, elas são globais. Não há nenhum metro quadrado de superfície do planeta que está fora. O Brasil ocupa o quarto lugar do maior poluente de gás carbônico do planeta. Essa infeliz posição é graças a isso ao desmatamento das nossas florestas. 75% das emissões do Brasil vêm das queimadas e desmatamento. A Amazônia é um importantíssimo regulador do clima para o Brasil e em todo o planeta. Muito das chuvas que caem em cidades como São Paulo, no sul do país, são formadas nessa região. O abastecimento de represas em grandes cidades, o abastecimento das hidrelétricas que geram a maior parte da energia que movimenta o nosso país, essas chuvas são vindas da Amazônia. Elas vêm da Amazônia para alimentar essas represas. And that we fought. We fought for the energy revolution. <música> 